வணக்கம் நண்பர்களே ஜோதிட ரகசியங்கள் சேனலுக்கு மீண்டும் உங்களை வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி அன்பர்களே இன்னைக்கு பதிவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா திருவிளக்கு பூஜை நம்ம வீட்டில் ஏற்றக்கூடிய விளக்கு பூஜை செய்யும் முறை இதில் வந்து என்னென்னா திருவிளக்கில் பொட்டு வைக்கும் முறை திருவிளக்கை பூஜை செய்யும் முறை அப்புறம் வந்து திருவிளக்கு பு முகம் இப்படி எந்தெந்த முகத்தில் என்னென்ன விளக்கேற்றணும் எப்படின்றத ஃபுல் டீட்டெயிலாக இன்றைக்கி பதிவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் முதல்ல திருவிளக்கு முகம் பற்றி பார்க்கலாங்க நம்ம வீட்டில் விளக்கேற்றும் போது ஒரு முகம் ஏற்றினா என்ன நடக்கும் ரெண்டு முகத்திலும் பார்க்கணும் ஒரு முகம் ஏற்றினா நீங்கள் நினச்ச காரியம் எல்லாமே நடக்குங்க ரெண்டு முகம் ஏற்றினா குடும்பம் சிறக்கும் மூன்று முகம் ஏற்றினால் புத்திர தோஷம் நீங்கும் நான்கு முகம் ஏற்றினால் செல்வம் பெருகும் ஐந்து முகம் ஏற்றினால் நல்ல பலன்கள் உங்களுக்கு உண்டாகும் திருவிளக்கில் வந்து ஸ்ரீ மகாலட்சுமி என்றென்றும் தீபஜோதியாக நித்தியவாசம் செய்கிறார் எவர் ஒருவர் உரிய முறைப்படி பூஜை செய்து திருவிளக்கை வழிபடுகின்றார்களோ அவருடைய வீட்டில் ஸ்ரீ மகாலட்சுமி தீபஜோதியாக அமர்ந்திருந்து அஷ்ட ஐஸ்வர்யங்களும் தந்து காத்தருள்வாள் சரிங்களா அதனால் வந்து இந்த விளக்கேற்றுறதுன்றது வந்து ஒரு சாதாரண விஷயம் இல்லைங்க அதுக்கு பின்னாடி பெரிய ஒரு ஐதீகம் இருக்கிறது இப்போது அடுத்தது திருவிளக்கு பூஜை செய்யும் முறை பற்றி நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் விளக்குகளை நன்றாக கழுவிக்கிட்டு சுத்தமான தாம்பலம் அல்லது பலகையில் தாங்க வைக்கணும் கீழே தரையில் வைக்கக்கூடாது உடைந்த கீரல் விளக்குகளை பயன்படுத்தக்கூடாது ஏற்றிய பின்பு அசையாமல் பார்த்து கொள்ள வேண்டும் விளக்கிற்கு மாலை மற்றும் மாங்கல்ய கயிறை கட்ட வேண்டும் சூட்ட வேண்டும் இப்போ சில வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா வேலை கற்றுனா அதை ஆடிக்கிட்டே இருக்கிற மாதிரிலாம் ஃபேன் போட்டுருவாங்க இல்லைன்னா ஜன்னல் திறந்துருக்கிறாங்க அந்த மாதிரிலாம் இருக்கக்கூடாதுங்க ஆடாமல் அசையாமல் நின்று எதிர மாதிரி நம்ம அதை வைக்கணும் சுடலில் இருந்து பத்தி சூடம் கொளுத்தக்கூடாது இது நிறைய பேர் பண்ணுற தப்பு உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறாங்க விளக்கு ஏற்றிட்டு விளக்கு ஏற்றுறதுலேருந்து வந்து சாம்பிராணி கொத்துறது ஊதுபத்தி கொளுத்துறது இதெல்லாம் பண்ணுவாங்க அதெல்லாம் பண்ணவே கூடாதுங்க தீப்பெட்டி வச்சு தான் நம்ம பண்ணணும் எண்ணெயை அடிக்கடி ஊற்றாமல் முதலியையே நிரம்பி ஊற்றிக்கொள்ள வேண்டும் அதாவது நம்ம எண்ணெய் இப்போ என்ன பண்ணுவோம் விளக்கு ஏற்றிட்டு அப்புறம் சில பேருக்கு வந்து எண்ணெய் ஊற்றுவாங்க அப்படிலாம் ஊற்றக்கூடாதுங்க அதுவும் ரொம்ப தவறான விஷயம் திரிகள் புதிதாகவும் கெட்டியானதாக இருக்க வேண்டும் வீடுகளில் பூஜை செய்யும் போது விளக்கை கிழக்கு நோக்கி வைத்து அதற்கு வலப்புறத்தில் வடக்கு முகமாக அமர்ந்து கொள்ள வேண்டும் கிழக்கு நோக்கி தாங்க விளக்கு ஏறினோம் நீங்கள் வந்து நேர் இதில் போய் விளக்கு வந்து உட்காரக்கூடாது பூஜை பண்ணும்போது அதுக்கு பக்கத்தில் அதனுடைய வலப்புறம் இல்லையா வலப்புறம்னா ரைட் ஹேண்ட் சைடு ஓகே விளக்குக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைடு உட்காந்து நீங்கள் டுவர்ட்ஸ் நார்த்தை ஃபேஸ் பண்ணி உட்காரணும் ஓகேங்களா விளக்கை தீக்குச்சியால் நேரடியாக ஏற்றாமல் துணை விலைக்கு ஏற்றி அதன் மூலமே ஏற்ற வேண்டும் பூஜை முடியும் வரை ஸ்லோகங்களை ஒரே மாதிரியான குரலில் தான் சொல்ல வேண்டும் ஒருவர் உயர்த்தியும் ஒருவர் தாழ்த்தியும் குரல் கொடுக்க கூடாது அது என்ன ஸ்லோகன்றதை உங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இருந்தாலும் நான் உங்களுக்காக மறுபடியும் அந்த ஸ்லோகத்தை சொல்கிறேன் இந்த ஸ்லோகத்தை நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஏன்னா நான் ஸ்லோவாக தான் சொல்ல போகிறேன் அதனால் மறக்காமல் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க மிகவும் சக்தி வாய்ந்த ஒரு ஸ்லோகம் இது அதுக்காக தான் உங்களை வந்து இதை நோட் பண்ணி வச்சுக்க சொல்கிறேன் இதை வந்து எல்லோரும் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் போடுங்க காப்பி பண்ணி வச்சுக்கோங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் போட்டாலும் இது பண்ணி தான் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் போட்டால் எழுதுச்சுனா இதை நீங்கள் சொல்லும் போது எழுதிக்கோங்க ஏன்னா நீங்கள் எழுதும் போது அது மனசில் நிற்கும் ஒரு தடவை உங்களுக்கு அது சக்தியை கொடுக்கும் சரிங்களா பொன்னை தருவாய் என் இல்லத்து லட்சுமியே தானியங்கள் தருவாய் என் இல்லத்து லட்சுமியே மங்கள நிகழ்ச்சிகளை தருவாய் என் இல்லத்து லட்சுமியே தீப ஜோதியானவளே நமஸ்காரம் திருவாகி வந்தவளே நமஸ்காரம் ஆபத் பாந்தவியே நமஸ்காரம் அனுதினமும் காத்திடுவாய் நமஸ்காரம் அவ்வளோதாங்க மந்திரம் இவ்வளோதான் இந்த மந்திரத்தை தான் நீங்கள் வந்து விளக்கு ஏற்றும் போது நீங்கள் சொல்ல வேண்டும் இல்லைனா விளக்கை ஏற்றிட்டு அதுக்கு பிறமாச்சு உட்காந்துட்டு ஒரு நிமிஷம் இதை வந்து சொல்லணும் இதை வந்து வீட்டில் கூட்டு பிரார்த்தனை மாதிரி கூட நீங்கள் வந்து பண்ணலாம் பண்ணும்போது இதுக்கு வந்து பவர் வந்து ரொம்பவே ஜாஸ்தியாக இருக்கும் சரிங்களா அதனால் இது பண்ணுங்க அடுத்தது இப்போ விளக்கு ஏற்றுறோம் விளக்கு பூஜை செய்கிற முறை பற்றிலாம் இப்போ நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு இல்லையா இப்போ வந்து திருவிழக்கில் பொட்டு வைக்கும் முறையை பற்றி நம்ம இதில் பார்க்க போகிறோம் அதாவது வீட்டில் திருவிளக்கு ஏற்றுவதுக்கு முன்னாடி சந்தனம் குங்குமம் அந்த விளக்குக்கு நம்ம இட வேண்டும் என்பது நியதி விளக்கின் எட்டு பாகத்தில் பொட்டு இட வேண்டும் அவை உச்சி முகங்கள் ஐந்து தீபஸ்தம்பம் தீபத்தின் பாதம் ஆகியவை எட்டு இடங்களில் பொட்டிடும் போது ஆதி லட்சுமி சந்தான லட்சுமி வித்யாலட்சுமி தனலட்சுமி தானிய லட்சுமி 
கஜலக்ஷ்மி வீரலட்சுமி விஜயலட்சுமி ஆகியோரை மனசுல தியானிட்டு தான் இட வேண்டும் மொத்தம் எட்டு இடத்துல நீங்கள் போட்டு வைக்க வேண்டும் எட்டு இடத்துல வச்சதுக்கு அப்புறம் இதனால எட்டு இடத்துல வைக்கிறதுனால என்ன நடக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா உங்க வீட்டுல ஐஸ்வர்யம் பொருங்கும் பெருகும் எட்டு பொட்டுகள் வைப்பதற்கு தத்துவ ரீதியாக ஒரு காரணம் சொல்வார்கள் அதாவது நிலம் நீர் காற்று நெருப்பு ஆகாய் என அஞ்சு பூந்தங்களையும் சூரியன் சந்திரன் ஆகிய கண்கண்ட தெய்வங்கள் ரெண்டுமையும் ஆத்மா என்னும் உயிர் தத்துவம் ஆகியவற்றை இந்த பொட்டுகள் குறிக்கின்றன ஸோ இந்த எட்டுன்னு சொல்றதுல இவ்வளோ பெரிய வந்து ஒரு விஷயம் இருக்குங்க அதனால அது எட்டுன்றத சாதாரணமா நம்ம சொல்லல சரிங்களா அடுத்தது திருவிளக்கு அந்த விளக்கு இருக்கு சரிங்க இப்போ விளக்கை பற்றி பொட்டு வைக்கிறத பற்றி பார்த்துட்டோம் விளக்குடைய பூஜை செய்கிற முறையை பற்றி பார்த்துட்டோம் எத்தனை முகம் விளக்கு ஏற்றணுன்றத பார்த்துட்டோம் எத்தனை ஸ்லோ என்ன ஸ்லோகம் சொல்ல வேண்டியதுன்றத பார்த்துட்டோம் கிட்டத்தட்ட நாலு விஷயங்கள் இப்போ நம்ம பார்த்தாச்சு இப்போ அஞ்சாவதாக ஒன்று பார்க்க போகிறோம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன என்னைக்கெலாம் திருவிளக்கு வந்து துலக்கத்துக்கு உண்டான நாட்கள் அதனுடைய பயன்கள் என்னன்றதை நம்ம பார்க்க போகிறோம் நம்ம எல்லாருமே நினச்சிட்ருக்கோம் என்றைக்கு வேணால் சாம விளக்கத்து கலவுலாம் அப்படின்ற மாதிரி நினச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படி கிடையாது அதுக்குன்னு சில சம்பிரதாய முறைகள் இருக்குது அதை பற்றி தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதாவது குத்து விளக்கை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஞாயிறு திங்கள் வியாழன் சனி ஆகிய நாட்களில் துலங்குவது மிகவும் நல்லதுங்க செவ்வாய் வெள்ளிக்கிழமைகளை துலக்குவதை விட இந்த நாட்களில் அதிக பலன்கள் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இதற்கு ஒரு காரணமும் உண்டு திருவிளக்கில் திங்கள் நள்ளிரவு முதல் புதன் நள்ளிரவு வரையில் தனையச்சனி குடியிருக்கிறாள் எனவே செவ்வாய் புதன்கிழமைகளில் விளக்கை கழுவினால் இவள் விளை வெளியேறிவிடுவாள் வியாழன் நள்ளிரவு முதல் வெள்ளி நள்ளிரவு வரை விளக்கில் குபேர சங்க நிதி அச்சனி அதாவது அவங்க யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா குபேரனுடைய பிரதிநிதியான சங்க நிதியின் துணைவி குடியேறுகிறாள் எனவே வெள்ளிக்கிழமை துவக்குவதை தவிர்த்து வியாழன் முன்னிரவில் துவக்குவது நல்லது இப்போ இது வந்து இது படி ஃபாலோ பண்ணி பண்ணுங்க இப்போ ஞாத்திக்கிழமை திருவிளக்கை நீங்கள் துவக்குவதால் ஏற்படும் நன்மை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கண் சம்பந்தமான நோய் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அது தீந்துடும் திங்கக்கிழமை அன்னைக்கு நீங்கள் துலக்கினால் அலைப்பாயும் மனம் அடங்கி அமைதியாக இருக்கும் வியாழன் அன்னைக்கு நீங்கள் திருவிளக்கை துலக்கினீங்கன்னா குரு பார்க்க கோடி நன்மை உண்டாகும் சொல்லுவாங்க இல்லையா அது மாதிரி மனக்கவலையும் உங்களுக்கு தீந்துடும் சனிக்கிழமை அன்னைக்கு வாகன விபத்துகள் ஏற்படாமல் நம்மை காக்கும் இப்படி திருவிளக்கு துகள்றதுக்கு எந்தெந்த நாட்கள்ல இப்படின்றதையும் இப்போ நம்ம பார்த்துட்டோம் இப்போ உங்களுக்கு வந்து பூஜையில் வந்து முக்கியமான விஷயங்களான திருவிளக்கை பற்றி இவ்வளவு டீட்டெயில்டாக நம்ம இந்த பதிவில் கொடுத்துருக்கோம் இது போன்று அடுத்தடுத்து நிறைய விஷயங்கள் நமக்கு வரப்போகுது சரிங்க இன்னொரு விஷயமும் இதில் நான் உங்களுக்கு சாக சொல்லிடுறேன் திருவிளக்கு ஏற்றுறதுக்கான திரிகளும் அதன் பயல்களும் இப்போயும் நான் சொல்லி முடிச்சிடுறேன் என்னென்னா குத்து விளக்குக்கு பயன்படுத்தும் எண்ணெயை பொறுத்து பலன்கள் வேறுபடுவதை போல நமக்கு எந்த திரிகளாலும் பயன்கள் மாறுபடுதுங்க பருத்தி பஞ்சினால் நீ ஏற்றப்படும் திரியினால குடும்பம் சிறக்குங்க நல்ல செயல்கள்லாம் நடக்கும் வாழைத்தண்டோடைய நாரில் செய்கிற திரியினால முன்னோர் சாபம் தெய்வ குற்றங்கள் நீங்கி அமைதி உண்டாகுங்க அப்புறம் அடுத்தது வந்து தாமர தண்டு நூல்னு ஒன்று இருக்குது அதில் நீங்கள் திரியில் செஞ்சப்பட்ட திரியை நீங்கள் விளக்கேற்றினீங்கன்னா நீங்கள் முன்வினையாக செஞ்ச பாவங்கள்லாம் நீங்கி நிலைத்த செல்வம் உங்களுக்கு கிடைக்குங்க வெள்ளை இருக்கம் அப்படின்ற ஒரு திரி இருக்குங்க அது மூலிமா செய்யப்படும் திரியால் நீங்கள் செல்வம் ஏற்றும் போது செ வீட்டில் செல்வம் பெருகுங்க புதிய மஞ்சள் துணி ஏதாச்சும் ஒன்று வாங்கி அதனால் செய்யப்பட்ட திரியில் நீங்கள் எழுந்தீங்கன்னா வீட்டில் நோய் குணமாகுங்க சிவப்பு வெண்ணால் துணியால் திரிக்கப்பட்ட திரியால் நீங்கள் விளக்கேற்றீங்கன்னா குழந்தை இன்மை தொடர்பான தோஷம் எல்லாம் நீங்கிடுங்க வெள்ளை துணி திரியால் நீங்கள் ஏற்றும் போது எல்லா நல்ல பலன்களும் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இந்த துணியின் மீது பன்னீர் தெளித்து காய வைத்து பின்பு திரியாக்கி விளக்கி விட்டுருவது மிகவும் நல்லதுங்க ஸோ இப்படிப்பட்ட திரியில் விளக்கேற்றும் போது சகல விதமான செல்வங்களும் எல்லா தோஷங்களும் உங்களை தேடி தோஷங்கள்லாம் நீங்கி செல்வங்கள் உங்களை தேடி வரும் ஸோ இப்போ ஒரு திருவிளக்கை பற்றி இவ்வளவு சிறப்பான பலன்கள் உங்களுக்கு தெரியாத விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் இப்போ நம்ம சொல்லியிருப்போம் இது போன்று பூஜை குறிப்புகள் பூஜை டிப்ஸ் நிறைய கொடுக்க காத்துக்கிட்டு இருக்கோம் நீங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏன்னா அவங்களும் பூஜை குறிப்புகள் இருக்கும் போது பூஜையில் பார்க்குற போது சில தவறுகளை அவங்க பஞ்சிருப்பாங்க அதெல்லாமே இப்போ கரெக்ட் பண்ணிப்பாங்க ஸோ மறக்காமல் இதை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கங்க அவங்களும் நல்ல பயன்கள் அடையட்டும் உங்களுக்கு இதில் ஏதாச்சும் உங்களுக்கு சந்தேகம் இருந்ததுன்னா தாராளமாக கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்கள் உங்களுக்கான சந்தேகம் த
வேற ஏதாச்சும் உங்களுக்கு வீடியோ போடலாம் அப்படின்னு உங்களுக்கு நீங்கள் ஏதாவது சஜஷன் சொல்கிறதானாலும் தாராளமாக சொல்லலாம் ஏன்னா உங்களுக்காக போடுறதுக்கு நாங்கள் காத்துக்கிட்டு இருக்கோம் நேயர்கள் அனைவரும் என்னென்ன சொல்கிறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி வீடியோ போடுறதா அங்கே எங்களுடைய நோக்கமே ஸோ உங்களுக்கு ஏதாச்சும் வேறு சந்தேகம்னா கூட நீங்கள் சொல்லுங்கள் நம்ம பண்ணுவோம் ஓகே நண்பர்களே நன்றி வணக்கம் ஓம் நமச்சிவாயா